মুসলমানদের জন্য শুক্রবার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এই দিনটি সপ্তাহের অন্যান্য দিনের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ঈদের দিন হিসেবেও বিবেচনা করা হয় এই দিনে মুসলমানরা সবাই একত্রিত হয়ে জুমার নামাজ আদায় করে থাকেন জুমার নামাজের পূর্বে ইমাম সাহেব মসজিদের মিম্বারে আসীন হয়ে ইসলাম বিষয়ক নানা কথা বলে থাকেন এই দিনটি খুশির দিন এটা আল্লাহ নির্ধারিত একটি খুশির দিন শুক্রবার দিনটি একটি বিশেষ দিন এটা আমাদের নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জীবনাদর্শ থেকে আমরা জানতে পেরেছি একটি হাদিসে আমাদের নবী হরজুত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হল শুক্রবার শুক্রবার দিন সম্পর্কে আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ দিন হল শুক্রবার দিন এই দিনেই হরজত আদম আলাই সাল্লামকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই দিনেই হরজত আদম আলাই সাল্লামকে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে আর এই শুক্রবার দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে মুসলমানদের জন্য জুমার নামাজ একটি বিশেষ নামাজ এক মহল্লার ও এক এলাকার সকল মানুষ একসাথে নামাজ পড়ে থাকেন তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন সবাই একসাথে নামাজ পড়ে মূলত আল্লাহর প্রতি সবার বিশ্বাস আছে তাই আসলে যার আল্লাহর প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই সে কিন্তু কোনো নামাজই পড়ে না এমনকি সবার সঙ্গে জুমার নামাজও পড়ে না বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলোতে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন পালিত হয় তবে কোনো দেশেই শুক্রবারে নামাজ পড়ার জন্য রাষ্ট্রীয় কোনো আইন বা বাধ্যবাধকতা নেই তবে বেশিরভাগ দেশে দেখা যায় মুসলিমরা জুমার নামাজের আজান শুনলে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দেন এটা তারা করে থাকেন মূলত আল্লাহ মহানের আদেশ পালনার্থে পবিত্র কুরানে মহান আল্লাহ পাক এসাদ করেছেন হে ওই সব লোক যারা ইমান এনেছ জুমার দিন যখন নামাজের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকে না ছেড়ে দাও এটাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তারপর যখন নামাজ শেষ হয়ে যায় তখন ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে জুমার দিনের ফজিলত সম্পর্কে আমাদের নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন হরজত আবদুল্লাহ ইদনে আব্বাস রাদিউল্লাহ তালানহু থেকে এ মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া জুমার নামাজ বর্জন করবে তার নাম মুনাফিক হিসেবে এমন দপ্তরে লিপিবদ্ধ হবে যা মুছে ফেলা হবে না এবং পরিবর্তনও করা যাবে না আরেকটি হাদিসে এসেছে হরজত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিউল্লাহ তালানহু এ মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে সমস্ত লোক জুমার নামাজ থেকে দূরে থাকে বা পড়ে না তাদের সম্পর্কে বলেছেন নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছা হয় যে আমি কাউকে নামাজ পড়ানোর আদেশ করি সে মানুষকে নামাজ পড়ান অতপর যে সমস্ত লোক জুমার নামাজ পড়ে না আমি তাদের ঘর বাড়ি জানিয়ে দিই উল্লেখিত বর্ণনা ও কুরআন হাদিসে আলোচিত ফজিলতের বিবেচনায় জুমার দিনটি মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ